各位好，我们来看一下如何把自己收藏已久的模型呢，用摄影照成、拍成照片之后呢，再把它运用后置，做成像电影场景里面的效果。哦，很感谢，这是我朋友协助拍摄的一个模型，然后借我拿来使用做成教学。好、哦，好，那我们首先先看一下，第一个拍摄完的照片就像这样子。一个模型，好，一个模型的玩具，好，对焦点在头眼睛这边，好，对好，好，对好之后呢，我们先帮完成一个去背的动作，像这样完成去背，好，去背大家应该都知道，使用钢笔工具去使用，好，如果不懂的话，可以看一下我之前的教学，好，再来完成去背之后呢，我们再配合使用电影的色彩，帮它做上去，好，电影的色彩，好，那。前一篇太香港太平上有讲过哈，如果需要的话再参考一下那一篇，如何制作成电影场景的色调哈，用这个色板。好，色板完成之后，像有些人可能比较喜欢颜色更加饱和，那如果你喜欢颜色更加饱和的话，请你拷贝拷贝原本这一张去背完的图，好，按下 c t r l 加 J 拷贝格到上面来。好，拉到最上面，然后混合模式。好，原本这样子嘛，对不对？拉到你这一层的上面，再帮它配合使用，覆盖。这时候你的色调就会比较饱和。这个是，如果你比较喜欢这种重口味的、比较鲜艳、比较饱和的，可以用这个方式。好，直接拷贝个图纸在正上方，使用覆盖。如果觉得强度太强，请你降不透明度，这样就可以了。哦，但是你的色泽会比较饱和，这之前、之后，好，但是我现在需要的是蓝色调，好，好，再来，这个完成之后呢，我们先把钢铁人来画上眼睛的白底，好，我们按下新增空白图层，好，我帮它命名叫眼神白底，好，这个部分的话，我们要使用多边形套手工具，好，直接。羽化色零，好，羽化色零，好，然后针对他眼睛的部分，好，这个帮他绘制。第一个是点，点，点，在这框内点，点，点，产生虚拟范围，按住 Shift 键，再点，收尾，在有选取范围的情况下。填上白色，好，填上白色，编辑，填满，白色为背景色，填满背景色，确定，好，填满，好，填满之后呢，我们再帮他做一个动作，扩张，选取修改扩张，好，我帮他扩张，我现在在这个眼神白底已经是填满了白色嘛，那我现在再新增一层。那我们先扩张70的像素，确定，这样就太大，对不对？好，我们就是扩张30看一下，确定30好，这个30的话呢，我们来帮他做的是光晕，好，一样填上白色，好，然后记得。取消选取，再帮他做高湿模糊，让它晕开。好，这是眼神散发光芒，确定。好，那你下面就有一个眼神白底嘛，然后这就是晕开的眼神光。好，这就是晕开眼神光，这个。那我们在眼神白底的下面，再新增一层，新增这一层，我要在他眼睛这个白底的边缘再加上淡淡的蓝色的光。好，所以我现在先 Ctrl 键按着左键点眼神白底的缩图，让它产生虚拟范围，再让它扩张，扩张，好，我扩张。七七个像素按一下，确定。好，扩张一点点。好，扩张一点点之后，我这个呢，帮它填上。好
这个帮他填个淡蓝色，确定。好，选这个蓝色，填上这个眼神，眼神。蓝色底光，填上前景色，编辑，填满，前景色，确定，好，填上去，好，蓝色底光填上去之后，记得 Ctrl 加 D， 取消选取，取消选取之后呢，这个边缘的光我要让它晕开，所以我们再帮它做一个高湿模糊。好，晕开。好，确定。好，确定之后呢，再帮他做选色一下。这边可以再做色相饱和度，重新调一下它光的色彩。我觉得蓝色比较好看。好，确定。好，那这样子你就可以看到。他眼睛会发光哦，这个发光对不对？发光对不对？好，好，那接下来我们再来做的就是新增一层空白图层，命名叫做胸部光。好，胸部光这个部分怎么做？这个部分我们会使用椭圆选取画面工具，按住 Shift 键，画个选取范围，胸部也画个选取范围。好 ，Shift 键按着才可以增加选取范围。然后填上蓝色，好，像我这样帮他填个蓝色，看作加 D， 好，填上蓝色之后再帮他做高湿模糊，他就晕开，像这样晕开，确定。好，如果这个蓝不喜欢，我们可以再补，这个就是用色相饱和度做调整。看到怎样，就是比较喜欢，哦，比较喜欢亮一点的。好，确定。好，这样就是调。好，调完之后呢，再开一个新的图层，按这个垃圾桶左边的新增图层，命名叫手部光跟胸口光。我只是填个白色而已。好，一样做高湿模糊，它边缘才晕开。好，好，再来我们来做个新芒。好，做个新芒。拉一个档案进来，这个是一个光芒的一个素材。好，首先先帮它背景解锁，两下左键锁头，变成一般图层。好，变一般图层之后呢，我帮它来扩展右边，所以使用版面尺寸。这边我直接抓整数1 4乘2二十好，点左边的锚点，让右边扩开。好，相对记得不要勾选。按下确定，好，开了之后按下 Ctrl 加 Z 拷贝的图层，好，再点选变形 Ctrl 加 T 的任意变形，点开，点开之后滑鼠移到框内，按右键水平翻转，好，左键按着拉过来，打勾确认或按下 Enter， 好，那我们要做一个去黑的动作，使用。变量去黑，好，那我们再使用移动工具调整一下，好像这样的状况，按住 Shift 键，两个选起来，好，按住 Shift 键把两个图层选起来，合并图层 ，Ctrl 加一合并，它就组在一起了。组在一起之后呢，我把这个档案按右键，复制图层，帮它移到我们的去背完成。确定，好，那它就放进来，就在这里。这个档案光进来，好，光进来之后，我们先帮它调大一点 ，Ctrl 加 T 放大，打勾确认。好，那这个部分呢，我一样帮它做个去黑。先开一下背景，先帮它做个去黑变量。好，在这个部分我可以帮它放到。胸口这边，好，放到胸口，但是我不要那么强，降下不透明度。好，好，再来呢
我在拷贝一个 ，Ctrl 加 Z 拷贝个起来。这个光芒呢，我们这个要来做的是，然后做旋转用，好，所以呢，我先帮它命名叫做旋转用。好，按一下 Ctrl 加 Z。好，那我现在要帮他做旋转，再按一下任意变形 Ctrl 加 T。好，上面的角度呢，这边我设定12。打勾确认。好，接下来要来重复旋转。好，所以就是 Ctrl 加 Alt 键加 Shift 键，食指去点 T， 就有新版跟着旋转。一直点 T， 好，转完，转完之后呢，点最上面的，旋转用拷贝实施，按住 Shift 键，把旋转用的图层都旋起来，再把它合并图层 ，Ctrl 加一合并，合并完一样做，变量去黑，这就是我们要的新芒，好，把它放到手部这边来，好，这就是我们要的新芒。那我们现在把所有的呢，这个钢铁所有的图层选起来，哦，选起来，按右键，选择复制图层，复制到我们的那一张，等一下，复制到我们的业绩，香港。太平山夜景，这个我已经做好了。电影色调的设定，这个我们把钢铁的拷贝进来。好，那我们就把它全部复制，按右键，这边有复制图层，帮它放到夜景上，然后按下确定。好，确定完之后呢，它就会像这样子放进来。好，放到这边，然后像这样进来。好，进来之后呢，我们要来做一件事，就是第一个，新增一个空白图层。好，这个空白图层呢，我们要来做个渐层，点选前景色改为蓝色，确定；背景色改为红色，确定。好，确定完之后呢，我们在新增的这个图层呢，帮它填上渐层，点渐层。工具这边有预设的建成，确定，选择线性正常100好，在画面上拉一下，哦，最好在钢铁这边刚好分一半，好分一半，好分一半，好分一半之后，我现在需要钢铁的范围有颜色就好，所以呢，我现在按下 Ctrl 键，点选钢铁人的缩图，现在钢铁人选取范围，对不对？好，这时候点着你的建成这个图层，按下图形折射片，它就会把它套进来。好，那套进来的时候，这个颜色要如何吃到钢铁人身上？请使用覆盖，它就会套进来。那人的身上就会有红色光建成到蓝色的色彩进来。好，会接吃进来。好，用覆盖。这个这个部分，我要做出跟它环境相融的色调，可以用这个方式来做。好，整个色调都变了。好，变了之后呢，我们现在再来看一下。我想要让手部的光芒更加强烈一点，我可以再补这个，画个白色的，然后再做高斯模糊。好，然后再来，因为手部呢有光芒，有光芒。所以我希望在手部这边，因为有亮光，所以手部这边应该再补个光给它。所以我画几个光点，画上来。光点画完之后，我用强烈光源。好，但是我现在这个情况呢，画的光点有点强，所以我在新增折射片。新增完折射片之后，再用笔刷，前景色改黑色，把外围地方涂掉。好，然后我再把光芒放进来，就像你看得到这个手部的地方。这边会有光点，这光点代表手的光激发出来，照到手上面的效果。好，那这样整张就基本上效果就差不多了。好，这样就完成一个
把一个模型转换做成像电影场景里面的钢铁人的效果。好，大家可以练习一下，因为里面用到蛮多的混合模式。好，大家可以试试看。好，试试看。好，来以上。